జగన్ గారి పరిపాలన వచ్చే యాభై రోజులు అవుతుందండి ఏ ఈ ఒడిదుడుకుల్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి గత ప్రభుత్వం చేసిన అన్నింటినీ సరిదిద్దుకొని చేయాలంటే కొంత టైం పట్టిద్ది దాని గురించి వివరణ ఇవ్వడానికి మన వల్ల కాదు ఎందుకంటే ఒక ఆరు నెలలు అన్న గడిచిన తర్వాత వివరణ ఇవ్వాలి ఏదో జరిగినాయి మంచి జరిగిన జరిగింది అనేది ఎమ్మటే తెలీదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం రాకముందే వాళ్ళు ప్రభుత్వం దీన్ని రావడమే కొత్త సీఎం సీఎం గారు రావడమే కొత్తగా సీఎం గారు అయ్యాడు దాని వివరణగా దీని ఈయన లోతుపోతలు అన్నీ చూసుకొని గత ప్రభుత్వం చేసిన దీన్ని ఇవన్నింటిని సవరణ చేసుకున్న తల్లికి ఆరు నెలలు పట్టిద్ది ఆరు నెలల తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం వివరణ ఇవ్వడం బాగుంటుంది ఏంటి ఆరు నెలలు కాకుండా యాభై రోజులు అండి వివరణ అడిగితే ఏం చెప్తామండి ఎవరైనా ఎవరైనా పిల్లోడు లేచి నడిచి పరిగెత్తాలంటే ఆ మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది అదే గవర్నమెంట్ ఆరు నెలలు అయితే కానీ తెలీదు ఏం చేస్తుంది ఏం చేయట్లేదు అనేది దాని మీద ఎవరైనా వెళ్ళడం అంటే కూడా ఆరు నెలల తర్వాత దాన్ని విశ్లేషణ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన ఏపీ గత గతం కంటే కూడా ఈసారి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాయి ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళు నిధులు ఇస్తారు బాగా గవర్నమెంట్ బాగా ముందుకెళ్ళి పనిచేసిద్ది ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని కూడా నిర్మాణాలు కూడా ముందు ముందుండి పనిచేసిద్ది అనుకుంటున్నా ప్రత్యేక హోదా కోసం సాధన చేస్తాం కోసం ఈయన మొదటి నుంచి అదే హోదా అదే ప్రతిపాదన మీద ఉన్నాడు వేరే ఛానల్ మార్చలే ఈయన గారు ఏంటి ప్రత్యేక హోదా వచ్చిందనే నాకు కూడా ఉంది ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదా మీద పనిచేస్తున్నాడు ఈ మొత్తం అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్లు కానీ ప్రత్యేక హోదా మీద మొదటి నుంచి ఈయన అదే బేస్ మీద బేస్ మారలా నేను రకరకాల మాటలు మాట్లాడలేదు నాకు కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అంటే ఇప్పుడు కూడా ప్రత్యేక హోదా మీద పనిచేస్తున్నాడు అప్పుడు మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో టైఅప్ బాగుంది దీనికి ఎందుకంటే వాళ్ళతో వ్యతిరేకంగా చేయడం కానీ లేదు మనకు పై నుంచి నిధులు వస్తేనే ఏ పని అయినా చేయడానికి పై నుంచి నిధులు రావడానికి ఈయన బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాడు ఎందుకంటే కేంద్ర గవర్నమెంట్తో టైఅప్ బాగుంది దీనికి ఎందుకంటే ఆ నిధులు వస్తేనే ఏదైనా మన మనకి ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేయాలన్నా కానీ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం జరగాలన్నా కానీ కేంద్ర నిధులు రావాలి కేంద్ర నిధులు వస్తేనే మనకి ఏ పని అయినా ముందు జరిగింది లేదా ఏ పని అవ్వదు ఇక్కడ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు లేవు లాభాలు లేవు అది ఈ పథకాలు పథకాలు అమలు పరచడంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి కంటే జగన్ బాగానే చేస్తారని ఒక ఆలోచన ఉంది మాకు మాత్రం ఎందుకంటే ఈ నవరత్నాలు నవరత్నాలను కూడా అమలు పర అమలు పరచగలిగితేనే ముందుకెళ్తాడు లేకపోతే దెబ్బతింటాడు అది కూడా చెబుతున్నాక అమ నవరత్నాలు అమలు పరచాలి నవరత్నాలు అమలు పరచగలిగితే ముందుకెళ్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పథకాలను బాగా జనంలో గెలిచి కాబట్టి ఆయన రెండోసారి గెలిచాడు ఈ నవరత్నాలు తీసుకొచ్చాడు కానీ ఈ అమలు పరచడంలో ఐదేళ్ళలో సభ్యులకృతం అయితేనే ఈయన ఈసారి గెలుస్తాడు దాని మీద దాని మీద ఇది చేయగలిగితేనే ముందుకెళ్తాడు పథకాలు అయితే బాగానే ఉన్నాయి అమలు పరచడంలో నిలబడాలి అది విషయం అమ్మఒడి అంటే డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కార్పొరేట్కి వెళ్తారు డబ్బులు లేని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్తారు కార్పొరేట్కి వెళ్ళే వాళ్ళంతా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి అందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి పిల్లవాడికి పదిహేను వేలు వేస్తా అన్నాడు ఆ పిల్లవాడు పదిహేను వేలు వేస్తున్నాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు మానిపించి కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి రావడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు జనం దాదాపు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పిల్లలు ఏంటి కా కాన్వెంట్లకి కాన్వెంట్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అమ్మఒడి పథకం మీద ఆలోచనతోనే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో బాగున్నాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్ బాగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మఒడి అమ్మఒడి బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది అమ్మఒడి బాగుంది నవరత్నాలు అన్నీ బాగా ఉన్నాయి కానీ అమలు పరిచయాక చెప్తాం ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము అన్నీ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి